Siapa sangka artis cantik ini, ternyata dulu pernah bermain dengan artis Raffi Ahmad di satu judul sinetron. Ternyata kini, artis cantik yang pernah adu peran dengan Raffi Ahmad itu sudah meninggal dunia. Artis cantik ini ternyata meninggal dunia dengan kronologi yang sangat mengenaskan. Artis serba bisa yaitu Raffi Farid Ahmad, yang lebih dikenal sebagai Raffi Ahmad, lahir tanggal 17 Februari tahun 1987. Ia merupakan pemeran, pembawa acara, penyanyi, pengusaha, bintang iklan, youtuber, produser dan selebritis di Indonesia. Dari sekian banyak kerjaan, ternyata Raffi Ahmad pernah memiliki rekan pekerjaan yang dikenal sebagai sosok sangat baik. Termasuk saling berdekatan satu sama lain karena kegiatan di lokasi syuting. Raffi Ahmad pernah punya rekan artis yang diketahui jalan dalam hidup tewas dengan sangat mengenaskan. Pecinta sinetron di era awal tahun 2000-an mungkin sudah tak asing lagi dengan sosok Valia Rahma. Salah satu yang dikenang adalah akting Valia Rahma dalam sinetron berjudul Olivia. Di sinetron itu, Valia Rahma beradu akting dengan Velove Vexia dan Raffi Ahmad. Pembawaannya yang ramah membuat Valia Rahma muda akrab dengan rekan selebritis tanah air. Sayangnya, Valia Rahma harus mengalami kejadian tragis yang merenggut nyawanya. Nasib Valia Rahma tragis pasca kecelakaan yang dialami. Valia Rahma mengawali karirnya sebagai model majalah aneka bersama deretan artis ternama, salah satunya artis Irfan Hakim. Bukan itu saja, ia juga terlibat di tayangan yang hits pada masanya, Planet Remaja, dan juga turut andil dalam film layar lebar, Hantu Jeruk Purut. Artis Valia Rahma yang teman baik Raffi Ahmad itu lantas melebarkan karirnya menjadi presenter sebelum akhirnya pindah ke Bali. Kebahagiaan Valia Rahma bertambah karena pada tanggal 31 Januari tahun 2010 ia menikah dengan sang pujaan hati, Arya Swastika. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama, karena sang artis justru meninggal dengan cara yang cukup sangat tragis. Valia Rahma meninggal dunia, setelah kecelakaan motor di Bali pada tanggal 13 Januari tahun 2012 lalu. Ia yang mendapat banyak luka parah di kepala sempat menjalani operasi bedah di rumah sakit Kasih Ibu, Bali. Peristiwa kecelakaan itu terjadi saat Valia yang dibonceng adik iparnya menuju sebuah hotel. Berniat menuju area parkiran, motor yang dikendarai keduanya dihantam pengendara motor yang melaju dari arah berlawanan. Motor itu pun menghantam Valia dan adik iparnya, bahkan pengaman kepala alias helm yang digunakan Valia tidak bisa meredam benturan dari tabrakan tersebut. Valia Rahma langsung dilarikan ke rumah sakit, kondisinya sempat kritis sampai koma selama lebih dari sepekan. Suami Valia Rahma, yaitu Arya Swastika dengan suara bergetar mengungkap kronologi kejadian yang merenggut nyawa istrinya itu. Jadi saat kecelakaan terjadi, Valia dibonceng sama adik aku, lagi jalan mau masuk ke hotel, baru mau masuk parkiran, ada motor dari arah berlawanan, dia ditabrak. Mungkin karena dia dibonceng, jadi nggak siap, helm si pakai, tapi dia mengalami guncangan keras di kepalanya, jadi ada luka dalam, sambungnya. Ari langsung dibawa ke rumah sakit, di CT scan, jam 1 dioperasi, dokter sudah maksimal menangani kondisi Valia, tapi Tuhan berkehendak lain, kata Arya. Ada kerusakan jaringan, sudah terlalu banyak jaringan yang rusak, sempat ada kemajuan, sempat bisa nafas sendiri, ada respon, tapi itu cuma terjadi sekitar 24 jam, jelasnya sembari terisak. Berlinang air mata, Arya mengenang sosok Valia yang penurut dan jago masak sejak pindah ke Bali. Selama tinggal di Bali, Valia sendiri bekerja sebagai presenter di sebuah stasiun televisi lokal Bali, serta menjadi penyiar radio di Hard Rock Bali. Kenangan selama di Bali betul-betul berkesan, selama setahun ini di Bali, ucap Arya. Dia baik sekali, ceria, nurut suami, jago masak, selalu bisa nyemangati di saat paling sulit sekalipun. Sambungnya, Valia dimakamkan diiringi isak tangis keluarga dan sahabat terdekatnya di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Meski kini artis angkatan Raffi Ahmad itu telah tiada, karyanya masih diingat para penggemar dan pecinta sinetron era tahun 2000-an.